E agora, todo mundo de pé, vamos receber com um ataque de entusiasmo. Vamos receber com muita energia, com a presença, com essa música maravilhosa, ela! Tira de Daniele Schalke! Nossa, eu vou continuar dançando. <risos> Boa tarde, pessoal. Que prazer enorme estar aqui, estarmos aqui nesse terceira, nessa terceira versão do Congresso Holístico Condor Blanco. Você que veio de várias cidades, de vários países, você que tomou a decisão, você que está aqui absorvendo tudo que você pode, você que está aqui redesenhando, reinventando-se constantemente, eu quero te dar os parabéns e quero que você se dê um grande aplauso pela sua presença nesse momento, aqui, agora, nessa tarde. Meu nome é Tira Jan Solkin, para os que não me conhecem, eu não e eu estou aqui com o Maxuri presente também, nesse fim de semana, <risos> minha dupla de caminho em Condor Blanco, e eu gostaria de conversar hoje com vocês de uma temática que, puxa, que está assolando a nossa comunidade, né? Eu gostaria de falar hoje sobre questione a sua mente em nome da paz. Questione a sua mente em nome do quê? da paz, disso que todos nós estamos buscando em diferentes áreas da nossa vida. E eu pensei, nossa, nossa mente é atacada por tantas atribulações, o que será que eu posso escolher dentro da experiência do que eu vivi ultimamente, dentro do que eu vejo que está acontecendo no mundo, qual será a temática dentro do questionar a mente em nome da paz que eu poderia conversar com esse público que eu considero tão sagrado desse Congresso Holístico Condor Blanco. Aí eu decidi falar sobre a ansiedade. Então, eu vim aqui para falar sobre a ansiedade. Dentro desse espaço de vem reinventar-nos, dentro desse espaço de questionar a nossa mente em nome da paz, essa palavrinha que está invadindo os nossos lares, essa atitude, esse sintoma, essa doença, que está invadindo as escolas, que está invadindo as empresas, que está invadindo as nossas camas de noite. Então, fui dar uma olhadinha nos dados do World Health Organization, né? E ele mostra um pouco o que está acontecendo a nível de ansiedade mundialmente. Nós somos 264 milhões agora de pessoas passando por esta experiência. E nós, mulheres, somos as mais hum, contaminadas pela ansiedade, as mais atingidas pela ansiedade, talvez pela tendência que nós temos à emocionalidade. Então, a ansiedade é algo que nós sentimos no nosso dia a dia, às vezes com uma grande intensidade e às vezes com pouca. Quem sabe você se identifica em momentos em que você, de noite, não consegue dormir por hiperatividade mental? Quem sabe você acorda no meio da noite pensando em coisas ainda não resolvidas do seu dia a dia? Quem sabe você está numa linda praia, mas a sua mente está viajando ao passado, relembrando ressentimentos, culpas, decisões que você se arrepende... Quem sabe frente a uma grande oportunidade laboral, um discurso, um novo cliente, um expressar da sua emoção a quem você ama, você se sente acelerado, angustiado e incapaz de ter uma mente tranquila para dar os passos que você precisa. A ansiedade está assolando a nossa comunidade. E eu gostaria de falar um pouco mais, durante esta conferência, dos três pontos dessa pré concepção da ansiedade, de uma experiência que eu passei e de, de quais foram os quatro pontos que, ao sair dessa experiência, me empoderaram mais para passar por qualquer adversidade na minha vida dentro desses quatro pontos com a prática diária. 
Dentro da ansiedade, eu sinto que é importante nós identificarmos três coisas. Primeiro, aonde eu deixo ela começar em mim? Aonde eu deixo ela começar em mim? Será que é um pequeno pensamento de medo que começa a repetir no dia a dia? Será que é uma pequena comparação minha com o outro? Será que é uma comparação minha com o passado? É uma bobagem. Um dia começa, vem esse pensamento me visitar e de repente ele começa a entrar em repetição e começa a tensionar os meus músculos e começa a entrar na minha comunicação. Eu começo a comunicar a outras pessoas que eu estou sentindo isso. E logo eu deixo esse pensamento tão, parecia ser tão inocente, permanecer na minha mente permear os meus pensamentos, direcionar as ações no meu dia a dia. E logo, o que será que eu vou fazer para me reinventar? Quando eu identifico esses espaços mais ansiosos, esses pensamentos mais repetitivos, essas emoções mais angustiadoras, o que, que eu vou fazer para me reinventar e levar uma vida de uma vez cada vez mais equilibrada para que essas visitas não sejam tão, sejam visitantes, não residentes da minha mente? Todos nós vamos passar por algum tipo de ansiedade ou adversidade na nossa vida. Mas eles deveriam ser nossos visitantes e não nossos residentes. Alguns de vocês conhecem a minha história. Eu cheguei nessa organização Condor Blanco aos 17 anos de idade. Eu tenho 26 anos dentro dessa organização. Fazem 26 anos que todos os meses de janeiro eu estou na nossa montanha no sul do Chile. Em um determinado momento eu morei 14 anos em Miami. Uh, levei a organização para lá e lá também abri uma empresa de produção de eventos, aonde trabalhei com vários cantores aqui mencionados anteriormente. E dentro desse ritmo de trabalho, é, eu entrei numa intensidade bastante forte, eram vários tours, eu estava gostando muito de trabalhar com pessoas de renome internacional e entrei num um, um ritmo muito intenso. Eu lembro de um dia estar indo para minha casa, no final de um ensaio do Paul McCartney. Nós levamos 18 dias no ensaio do Paul McCartney. E eu estava voltando para casa, nós estávamos fazendo dias de 18 horas, de 19 horas de pré-produção. Eu deveria estar a umas três quadras da minha casa e eu não tinha a menor ideia de como chegar em casa. Eu entrei em algo que nós conhecemos como burnout, que é um estado de estresse e ansiedade muito forte. Eu tinha menos de 30 anos, então... Eu pensei, bom, eu vou estacionar o carro, a informação vai vir em algum momento e eu vou chegar em casa. Eu não estava conseguindo entender o que, que estava acontecendo comigo. Eu achava que trabalhar 20 horas por dia era o ideal, que isso me fazia uma pessoa ser mais produtiva, mais líder e quanto mais produtiva, mais valiosa eu seria como pessoa, porque eu ainda estava medindo a minha validade como ser humano através dos meus resultados. Então, eu voltei, cheguei em casa... Depois, no mês seguinte, eu peguei um outro tour com uma cantora muito famosa. E a gente estava fazendo a pré-produção. E um dia nós estávamos trabalhando, faziam 20 horas seguidas. E eu falei para minha chefa, falei, nossa, Vicky, nós estamos trabalhando fazem 20 horas e o show ainda é em dois dias. Ela falou, você tem algum problema com isso? Porque tem muitas pessoas que querem o teu lugar. E para mim, ali, algo mudou. Eu vim para a montanha em janeiro de novo, nessa época nós não tínhamos esses congressos maravilhosos para nós nos encontrarmos, tive que esperar vários meses até chegar na montanha. Cheguei lá e surjava, é, me sugeriu fazer um retiro de sete dias, no bosque. Foi um retiro maravilhoso, existe essa, essa atividade até hoje na montanha. E nesse retiro eu tive o espaço de parar, parar. Parar e sentir o que eu queria, o que eu queria fazer, qual era o preço que eu estava pagando pelo que eu estava fazendo. Desci com o um rascunho de um novo treinamento. Falei, nossa, eu quero trabalhar com pessoas desde um outro espaço. Mostrei o rascunho para o Java. Ele falou, ótimo. Pegou aquele rascunho, transformou numa obra-prima. Criamos uma escola que se chama Free Mind Condor Blanco. Esse ano nós cumprimos 10 anos dessa escola. E ano passado, no nosso noveno ano, eu estava aqui no Brasil fazendo um tour. E em agosto, era uma sexta-feira de agosto, eu estava na cidade de São José do Rio Preto, com um, umas, algumas horas antes de entrar para o seminário, com o meu noivo, então, hoje meu marido. E umas três, quatro horas antes de entrar, ele sentou comigo e falou, Shirajan, 
sai o resultado da tua biópsia e você tem câncer de mama. Para mim foi... O primeiro pensamento que eu lembro que eu tive foi... Eu lembrei, lembrei que a ex-esposa do meu marido havia falecido de câncer. E o primeiro pensamento que eu tive foi, meu Deus, isso não é justo com ele. Como esse homem está passando por isso de novo? Isso não é justo. O segundo pensamento que eu tive foi que não está acontecendo nada. Entrei em negação totalmente, que não está acontecendo nada, vou tirar isso aqui de letra, está tudo certo, vamos embora. E passaram mais uns minutos, as fichas foram caindo e o terceiro pensamento que eu tive foi eu vou morrer de câncer. E o pensamento depois desse foi eu vou passar por tratamentos horríveis, eles vão me cortar em pedaços, eu não vou ver as minhas sobrinhas crescerem, nem meu sobrinho, eu não vou ver a minha tribo mais, eu não vou poder dar nenhum seminário, eu nunca mais vou poder ir naquela montanha, a minha vida acabou. Eu me senti absolutamente desempoderada, não era nada que eu pudesse ter controle. Eu fiz tudo o que uma pessoa saudável faz, uma alimentação impecável, meditação, espiritualidade, exercício, terapia, psicóloga. E a vida teve o seu curso e me trouxe para aquele momento. Dali para frente eu comecei uma jornada incrível. Eu tive a possibilidade de pôr todos esses 26 anos na prática, mais ainda. Tudo que essa escola de Free Mind me ensinou, tudo que essa organização de Condor Blanco me ensinou. E hoje, celebrando os três meses da cura, eu vim compartilhar essas, essas práticas com vocês. Porque não serve só para a cura de um diagnóstico, mas serve para qual cura de qualquer adversidade em nossa vida. Arro. A primeira coisa que eu senti que era importante fazer em qualquer tipo de adversidade é pare. Pare. Para. Para tudo. Não importa se você está passando por um divórcio, um diagnóstico, se a sua empresa faliu, se você foi traído, se a pessoa que você ama te deixou, se você descobriu que algo que te atingiu profundamente, para. Se você está em uma, um espaço de muita ansiedade, para, para tudo. Porque tudo que você fez te trouxe onde, até onde você está. E se você segue fazendo o mesmo, precisa parar ou você vai ter o mesmo resultado. Para alguns de nós vai ser tomar um ano sabático, para outros de nós vai ser parar a cada hora 15 segundos e ficar só pondo atenção na tua respiração. Para outros vai ser trocar um hábito específico, vai ser começar a terapia com a sua psicóloga, vai ser entrar de cabeça profundo um caminho de autoconhecimento, vai ser você ter um mestre, uma tribo, um caminho. Seja o que for que você escolha parar em um momento de forte adversidade, só diz para você mesmo, para. Qual é o nosso primeiro passo? Por favor, olha a pessoa ao lado e fala, para. Talvez para você, esse parar... <risos> Relaxaram com para, né? A parar a gente gosta. Talvez para você, esse parar seja parar de olhar para você da mesma maneira. Talvez esse parar para você seja parar de tratar você com uma falta de autorrespeito, de te comparar com pessoas que não são você, de comparar com você mesmo como o que você era no passado. Talvez parar para você seja parar de fumar, parar de beber, parar de comer carnes nas segundas-feiras. Mas há algo muito importante no caminho do questione a sua mente em nome da paz e na diminuição da ansiedade para que a sua felicidade natural possa subir, e esse primeiro passo é muito importante, você acionar o pare. O segundo passo nesse processo, para mim, foi o sinta. Sinta. Qual é o nosso segundo passo? Então, eu gostaria que você associasse os passos com um movimento corporal. Nosso primeiro paro, passo, que foi o pare, vai ser assim. Pare. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Se você está falando mal de você para você mesmo... Se você está visualizando coisa negativa para o futuro, 
Se você está falando mal de outra pessoa nas costas dela, se você está comendo algo que você sabe que é veneno para você, o nosso segundo passo é sinta. Qual é o nosso segundo passo? Qual é o nosso segundo passo? Gratidão. E nesse segundo passo é algo muito importante. Existe uma pessoa que se chama David Gilbert, Dr. Gilbert. Dr. Gilbert é um psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Ele fez uma pesquisa intensa com todo o material que já existe. E ele disse, se nós, se eu fosse prever a felicidade de uma pessoa, se eu fosse prever a felicidade de uma pessoa e eu pudesse fazer uma pergunta só para ela, para identificar o nível de felicidade que ela tem, pois a felicidade é o antídoto da ansiedade, a ansiedade é um estado contraído, a felicidade é um estado expandido. Ele disse, se eu fosse fazer uma pergunta só para uma pessoa, para saber o nível de felicidade que ela tem, eu não perguntaria a idade dela. Eu não perguntaria quanto dinheiro ela ganha. Eu não perguntaria que país ela mora. Eu não perguntaria a religião dela. Eu perguntaria como ela se relaciona. E perguntaria quão fortes são os laços das suas relações. Porque os laços das nossas relações é o segundo maior antídoto contra a ansiedade neste planeta. E quando nós passamos por adversidades, muitas vezes não nos damos conta da quantidade de pessoas que aparecem para nos apoiar. Quantos de vocês já receberam apoio de muita gente quando você passou por uma adversidade? Família, amigos, fica com a mão para cima, por favor. E olha ao teu redor. Olha a quantidade de pessoas. Gratidão. Quantos de vocês já tiveram um amigo que passou por um processo, uma adversidade muito forte e você foi lá apoiá-lo? Você esteve presente para eles? Olha ao seu redor, por favor. Quanta gente apoia outra gente. Gratidão. 80% das pessoas que estão em depressão não pedem ajuda. Elas têm medo do seu círculo social. Elas não têm a confiança suficiente nas suas relações. Os seus laços relacionais não são fortes o suficiente. E isso é uma das bases mais importantes para nós superarmos as nossas adversidades também. Eu lembro quando chegou minha cirurgia, era tanta gente fazendo círculo de oração, meditação, montanha, toque de tambor, lama de meditando, famílias, amigos, lexindo, vendo cristal na praia, me manda foto, era tão power o que estava acontecendo, eu me senti tão abençoada, tão contida, que importante é o sentir, porque a ansiedade deixa, nos deixa tão na mente, o processo mental é tão acelerado, ele é tão cruel com nós mesmos, quando nós não somos amigos da mente, que as nossas relações são uma maneira de dar um aconchego para nós voltarmos para o centro. Então, o nosso primeiro passo é... O nosso primeiro passo é... O nosso primeiro... Segundo... O segundo... E o nosso terceiro passo é questione. Questione. Nós temos um mau hábito, e esse mau hábito é você acredita em tudo o que você pensa. Ah, o Chirato, inclusive, está com a camiseta. Chirato, você pode ficar de pé? Mostra a sua camiseta para eles. O que está escrito nessa camiseta? Você acredita em tudo o que você pensa? Se pergunte isso agora. Porque muitas vezes vem um pensamento inocente e fala, feia. E nós reagimos, feia. Tem um pensamento que te diz, burro. E nós reagimos, burro. Tem um pensamento que diz, você não vai conseguir. E a gente responde de cá, é mesmo, não vou mesmo. Vem um pensamento que diz, você não vale. E você confirma, é mesmo, não vale. Vou te dar dez exemplos onde eu não vale. Não vale aqui, aqui, aqui. Quando nós acreditamos mecanicamente, automaticamente, em tudo que nós pensamos, aumentamos o processo da ansiedade. Um pensamento foi desenhado para passar, ele não foi desenhado para permanecer. Se você ligar, já sabem o que eu vou ligar, se você ligar o seu auto-observador, todos liguem o seu auto-observador, essa galera desde o congresso passado que não liga auto-observador comigo, olha para cima e fala, bom dia, auto-observador. Me observa aí, por favor. Eu estou ligado, você está ligada? Agora com o sotaque de Floripa. Estou ligada, está ligada? 
se nós ligamos o nosso auto-observador, que é essa presença que me apoia a observar, que nem tudo que eu penso é verdadeiro, e eu preciso questionar o que eu penso. Eu preciso questionar. Eu vou mostrar para você algumas técnicas de questionamento para nós nos reinventarmos. Uma das técnicas que eu mais gosto nesse processo de pare, sinta e... Pare, sinta e... E o questione vai ser assim, questione. Questione. Primeiro passo. Primeiro. Primeiro. Segundo. Segundo. E. Terceiro. Terceiro. E uma das maneiras de questionar muito interessantes é a seguinte. Junto com o Dr. Daniel Gilbert, existe um cara que se chama... Killingsworth, Matthew Killingsworth. Eles publicaram nessa revista Science, que é a revista mais importante científica no mundo, fizeram um teste com mais de 650 mil pessoas, mais de 80 países, através desse aplicativo, que só está em inglês no momento. E eu estou usando o mesmo aplicativo tem uns seis meses. E eles começaram nesse aplicativo a perguntar para várias pessoas qual é o antídoto? Quais são as coisas que elas fazem para ser menos ansiosas? Ou seja, quais são as coisas que elas fazem para serem mais felizes? E eu entrei nesse aplicativo. Eu tinha tanto tempo livre, né? É ótimo. É um dos presentes que a gente tem nessa diversidade. Eu entrei e comecei a responder as perguntas. E depois de todo esse trabalho, eles chegaram a uma conclusão muito legal. Eles olharam quais são as coisas que nós fazemos. Ai, inclusive, eu vou voltar, depois você faz um zoom para mim. Eu quero primeiro que você escreva, porque eu quero saber se vai bater informação com você. Eu quero que você escreva, por favor, as três coisas, as três atividades que você faz, que você sente que te fazem mais felizes. Três atividades do seu dia a dia, que você sente que te fazem mais felizes. que será... E observa se você precisa pensar muito, se não está vindo as três, se você está em contato. Mas se eu te disser, escreve as três situações que te dão mais estresse, você tem na ponta da língua. Mas as três que me dão mais felicidade, será que eu tenho na ponta da língua? Então, isso já é uma boa prática de auto-observação. Quais são as três atividades que você faz que te dão mais felicidade no dia a dia? Quem já terminou, por favor, levanta a mão. Gratidão. Compartilha com a pessoa ao lado. Vamos ver se, se alguma coisa bateu com a da pessoa ao lado. Deixa eu ver. Compartilha com a pessoa ao lado o que você escreveu. Certo? Tudo bem? Levanta a mão, por favor, quem acha que coincidiu, que alguma coisa da sua lista coincidiu com a lista da pessoa ao lado. Levanta a mão quem coincidiu alguma coisa. E olha ao seu redor. Várias coisas coincidiram, né? Algumas coisas são universais, certo, Padanche? Então, agora eu gostaria de mostrar isso aqui para você. Olha que interessante. Aí eles fizeram essa seguinte pesquisa. Eles olharam quais são as atividades que nós fazemos mais seguido e que nos dão mais felicidade. O que, que a gente faz mais seguido? E essa linha do meio é a linha da felicidade. Quanto maior a bolinha, mais vezes nós temos aquela atividade no dia a dia. Então, dormir. Dormimos pouco, está longe da linha da felicidade. Trabalhar, fazemos muito e não toca na linha da felicidade. Esse é o resultado da pesquisa com 650 mil pessoas em 80 países. Okay? Logo, estar no computador em casa, longe da linha da felicidade. Viajar, já tocou a linha da felicidade. Cuidar de mim mesmo, eu faço menos, mas já está mais próximo da linha da felicidade. Pequenininho, escutar música na rádio, um pouquinho. Outras, fazer coisas em casa. Estar na nossa própria casa. 
desfrutar da nossa própria casa, desfrutar daquela banheira que a gente liga uma vez a cada três, três meses, daquela piscina que talvez nunca nada, daquela sauna que você comprou e está lá na garagem, daquela sala de estar, muito linda, que tiramos o pó e não sentamos nunca, bom, apareceu. Estar em casa cuidando da minha casa, assistir televisão, olha como a felicidade está um pouco linkada com a, com a televisão, Passou da linha da felicidade, me faz muito feliz ler. Muito feliz relaxar sem fazer nada em especial. Logo, cuidar das crianças. Mais feliz ainda, sair de compra e fazer voltinhas, que precisa ser feito. Mais feliz ainda, cozinhar. Mais feliz ainda, muito mais feliz, rezar. Ó, é pequenininha bolinha, porque fazemos poucas vezes. Rezar. Ser devoto ou meditar. Pode subir um pouco mais a nossa listinha. Logo, comer me faz muito, 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 muito feliz. Olha só. Muito feliz. Por isso nós temos food trucks ali fora. A gente pescou essa. Logo, caminhar me faz muito... Olha como tá, passou da linha média de felicidade, está numa linha avançada. Escutar a música mais ainda. Brincar mais ainda. Olha aqui, social círculo social, conversar, fazer exercício. Qual é o número um que ganhou em todas as paradas? Um grande aplauso para essa pesquisa. Estamos salvos. Especialmente no Brasil, que a gente é meio animado, né? clima tropical, aquela coisa toda. Aí eles começaram a observar essas pessoas. Com todos esses dados, eles olharam o seguinte. Algo sobre a mente que divaga que o que mais gera infelicidade e ansiedade nas pessoas é deixar a mente com rédea solta e você não sabe administrá-la. Todos as, os trabalhos, as atividades que as pessoas faziam, que traziam mais felicidade, eram aquelas atividades que requeriam as pessoas estarem... 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 Presentes comigo, estarem... Olha para a pessoa ao lado, estarmos? Presente. Com a mãozinha ao lado, estarmos? Presente. Volta para cá, para a presença. Então, o nosso primeiro passo foi... Primeiro passo. Segundo. Terceiro. E o que, que nós estamos questionando aqui? O nosso velho hábito da ausência. E nós podemos usar da ciência de ver o que 650 mil pessoas estão fazendo em comum para sair da ansiedade e entrar na felicidade. E a primeira coisa que aponta esse exercício é ter atividades que nos levem à presença. E não deixar a mente devagar, principalmente com devagadas negativas. E aí nós traduzimos esse gráfico para o português. E ficou assim. Essa linha do meio é a linha da felicidade. Essa vermelha é, uma, é onde nós estamos com um espaço divagante, a mente divagando de maneira desagradável. Quais são exemplos onde a nossa mente divaga de maneira desagradável? Pensa coisas negativas sobre o... Sobre o... Pensa coisas negativas sobre o... Passado. Penso coisas negativas sobre quem? Mim mesmo. Penso coisas negativas sobre a minha sogra. Penso coisas negativas sobre a política. Penso coisas negativas sobre o tempo. Reclamo, repito. Revivo mentalmente situações traumáticas. É um lindo dia de sol. Você está na praia. Na praia mas que legal naquele momento com as amigas. Você na praia, naquele chopinho naquele dia de sol, passa aquela menina com aquele biquíni minúsculo, 10 quilos mais magra que você, na cara da menina que o seu ex te traiu há três anos atrás, igual. Aí vem aquele pensamento, entendeu? Como pode ser aquela menina que se eu fosse, eu não fosse, eu tivesse, ele disse, acabou. A mente entrou em divagação desagradável, em divagação negativa. Então, 
saber disso é algo tão poderoso, porque é nós nos darmos conta que temos na nossa mão a chave da felicidade, sim, muito mais do que esse guichê, desse, essa frase tão batida. Mas é entender que cada vez que você deixa a sua mente devagar, de forma negativa, você está contribuindo para a sua ansiedade e nesse espaço mental, a única pessoa que tem o poder de entrar é você. E essa é a ótima notícia. Quando eu estava passando por todos os tratamentos, eu tinha só uma opção. O que mais me trouxe paz é que eu identifiquei. A pior coisa que me acontecia durante os tratamentos era o que eu pensava sobre os tratamentos, não o tratamento em si. A pior coisa que aparecia, que acontecia comigo durante os exames e os scanners e os tubos e os... era o que eu pensava sobre isso quando eu mudava a minha maneira, quando eu questionava a minha maneira de pensar sobre isso, como qualquer outra adversidade que eu já tenha passado na minha vida, isso não tinha o menor poder sobre mim. Quando nós olhamos a segunda, diz mente divagante neutra, que é aquela mente que está divagando, mas não está indo em direção a algo nem agradável, <risos> nem desagradável. Uma vez nós estávamos em uma reunião, nós estávamos na porta, nós íamos entrar para uma reunião, as instrutoras da escola. É, uma reunião com o Surjava. Então, nós estávamos, assim, organizando ah, o projeto que nós queríamos mostrar para ele e tal, e na porta, e você, os números, você lembra o seminário que aconteceu, quantas cidades a gente tem, vamos começar. E uma das instrutoras estava assim. Ó. E a gente, ah, então, a gente vai fazer isso, vai fazer o outro, tarará. E, e essa instrutora estava assim, olhando para o noroeste. Aí eu cutuquei ela, falei, olha a cara dela, olha a outra. E nós começamos a rir, e ela seguia assim, noroeste. De repente, ela se deu conta que nós estávamos rindo, e eu falei, amiga, o que, que você estava pensando? Ela falou, gente, eu juro por Deus, e nada. Eu falei, como ensina para nós isso, pelo amor de Deus? E ela estava num estado de mente divagante neutra. E um outro estado que nos dá muito, muito mais felicidade é o um estado de divagante agradável. Pleasant wandering. Pleasant wandering. Que é esse foco da mente no positivo. Esse exercício de trazer a sua mente para visualizar o que você quer na sua vida, não miséria. O que você quer na sua vida, não discórdia. O que você quer na sua vida, não tragédia. O que você quer na sua vida... Não o que poderá de acontecer de negativo, que lembrei que aquele... Esse divagante agradável é a capacidade que você tem de ver, de visualizar. Todos os nossos projetos em Condor Blanco, Surjava e Assol, sempre trazem para visualização antes, prévia. Ele sempre diz, primeiro a gente visualiza, depois faz o download. E baixa para a realidade. E essa pesquisa também comprovou que a mente mais feliz é a mente não divagante em absoluto, ou seja, a mente que sabe estar no momento presente, absorta em uma atividade. Seja a sua atividade alguma dessas listas que, você, que a gente viu aqui, seja essa que você colocou no seu caderno, que é uma que te faz muito feliz, mas a comprovação científica de algo sobre o comportamental dá um cheque mate no nosso ego. Porque ele não pode dizer mais, ah, é que disseram por aí, é que eu ouvi ali na esquina, é que contaram na novela, é que na revista, na, na Cláudia. Quando 650 mil pessoas e o aplicativo segue gerando data, data, mostram algo e você sabe agora, porque agora você não vai sair dessa sala na ignorância, você já sabe. Você não tem mais por onde correr. Ou você senta e toma as rédeas da sua mente e aprende todas as ferramentas que você precisa para ser uma pessoa equilibrada, feliz, e pôr os índices de ansiedade na história, porque saiu na semana passada, que o Brasil está num dos mais ansiosos da América Latina. Eu falei, mas é incrível o que nós estamos fazendo, com tanta praia, com tanta natureza, com tanto espírito de família, com tanto brasileiro tão famoso por ser acolhedor, por dar risada, por dançar samba, por comer pinhão, por surfar, por ter tanta coisa boa e nós estamos liderando o ranking de ansiedade na América Latina, porque um país é composto de nós. E para curar uma ansiedade, não é curando a ansiedade do país, mas é você curando a sua, administrando a sua mente. Eu curando a minha, você curando a sua, você curando a sua, a sua, e aí nós chegamos em um contexto em comum. Então, nós já sabemos do primeiro passo que é 
o, o primeiro passo que é? O segundo que é? O terceiro que é? O quarto é? O quarto é? O quarto é? Sobre esse quarto passo, eu gostaria de falar com vocês algo. No fim de semana seguinte do meu diagnóstico, havia o congresso Condor Blanco de Liderança em Goiânia. Eu era host do congresso, como a Kedashi Maksuri eram aqui, era um Shiradjan de Aramo. Um congresso de mil pessoas em Goiânia, maravilhoso, que Charikan e a equipe de Goiânia arrombaram naquele congresso. E hum, eu decidi não contar para ninguém do diagnóstico. Contei só para minha dupla de palco, que era o de Aramo. Pedi para você, não fala para ninguém, está tudo certo. E eu cheguei naquele congresso e eu senti, vai que esse congresso é o meu último, eu não sei. Eu senti que eu cheguei naquele congresso como um animal selvagem, eu queria viver tanto, tanto. Eu subi naquele pau como se eu fosse um bicho selvagem. Bom dia! E eu pensei, eu não posso deixar que um pensamento invalide tudo que eu vivi até agora. Se eu não transcender isso agora, eu não transcender esse espaço, esse pensamento agora, qualquer outra coisa vai seguir me derrubando. Meu marido estava assim, não estava entendendo nada. Médico, cirurgião, especialidade em reconstrução, trabalhou com câncer toda a vida dele. Ele falou, eu nunca vi uma pessoa receber um diagnóstico e fazer o que você fez. Quando ele me falava isso, eu pensei, 26 anos de condor blanco, baby. E eu tinha duas opções, ou subir naquele palco, me sentindo uma vítima, com medo, eu subir naquele palco, agarrando tudo que a vida tinha me dado, porque eu não sabia o que ia acontecer. A gente tinha acabado de saber o diagnóstico. E, para mim, foi um grande espaço de transcendência. Entrar com a galera, subir no palco e dizer, e aí, galera, estão arrepiando, a vida tem que ser de arrepiar. Vamos arrepiar, está sentindo que está arrepiando, não está arrepia. E era essa intimidade que nós temos de palco e público, porque, na realidade, nós estamos falando um com o outro, é uma só mente e é um só coração. E eu decidi, naquele momento, que se eu viesse encontrar a cura, que eu não queria deixar essa vontade de vou viver arrepiando, morrer em mim, nunca mais. Porque o que as adversidades, quaisquer que sejam, despertam em nós, depois que essa adversidade passa, nós não podemos deixar nós voltarmos para trás, nós temos que transcender aquilo e dar um passo mais, avançar um passo mais. Depois do congresso, começou o tratamento, eu cheguei com a médica e falei para ela, tudo bem, mas dia tal de janeiro, eu estou na montanha, você faz o que você quiser, mas o dia tal de janeiro, eu estou na montanha. A flor de não vai dar, a gente vai passar tratamento A, B, C, C, F, E. Dia tal, eu estou na montanha. Não, é que não é... Dia tal, eu estou na montanha. Passando pelo tratamento, janeiro na montanha, guiando grupos, feliz da vida, em contato com a tribo, entrando em Kainap, vendo a galera, abraçando todo mundo, levando meu marido pela primeira vez na montanha, casando lá em cima. E... E dentro desse processo de questionar a mente, surgiava nesses 20, 26 anos e me deu tantos presentes a todos nós. E um deles foi me apresentar uma mulher incrível. Ela se chama Byron Katie. E ela tem uma técnica de confrontar as crenças. Ela tem uma técnica de questionar o que nós pensamos. E algo que surgiava pediu, vai atrás dessa mulher, toma certificação com ela, e traz o que ela sabe para a nossa tribo, para nós aprendermos essa ferramenta. E de tudo que ela trouxe para nós como tribo, eu vou deixar uma pergunta para você que para mim foi a que mais me apoiou nas minhas adversidades nos últimos dez anos desde que eu aprendi essa técnica. E é uma pergunta que ela faz. Quando você tem um pensamento, você perguntar para você mesmo. Eu tenho certeza que esse pensamento é verdadeiro? Eu tenho certeza que isso que eu estou pensando é verdadeiro? Is it true? É isso verdade. De repente você tem um pensamento e o pensamento diz você não vai ter dinheiro no futuro. Você pode acreditar nisso ou te perguntar é isso verdade? Eu posso saber com certeza? Então eu vou te fazer um, uma pergunta e você vai me responder. Eu posso saber com certeza? Certo? 
vai vir um pensamento, vai te dizer, você não vai conseguir superar essa, essa adversidade. Eu posso saber com certeza? De novo. Você não vai conseguir superar essa adversidade. Vem outro pensamento. Você não vai ser amado por essa pessoa. Vem um pensamento. Não vai dar certo esse teu negócio. Essa pessoa que você ama vai te deixar. Quando você se habitua a não obedecer mecanicamente o pensamento que vem e a questionar o pensamento, você se habitua a deixar ele passar. Quando esse pensamento vem, você pega a raquete e ó, bate nele como se fosse uma bola de tênis e joga ele lá para o outro lado. Mas se você não fizer isso, o pensamento começa a criar raiz. O pensamento cria raiz e entra cada vez mais num florescer. E ele diz, você não vai conseguir, sabe por quê? que você já não conseguiu aquela vez, te lembra? É, lembra aquela outra pessoa que te deixou também? É aquela, então você já passou por isso. É Aposto que vai acontecer de novo. Uhum. Não, você não vai conseguir aí também na finanças, também não. Não, lá também não. Porque você não tem o hábito de questionar a mente. Você tem o hábito de deixar ela correr solta, negativa, e engolir você no processo. Mas se eu tenho essa presença do auto-observador, a presença do quê? Do quê? E dizer para mim mesmo, no momento de adversidade. Dizer para mim mesmo, no momento de adversidade. E depois. E logo. E logo. É uma nova metodologia de enfrentar qualquer tipo de adversidade na sua vida. E eu lembro, o Surjava me falar algo que foi tão potente para mim. Não só nessa adversidade, em qualquer da minha vida. Quando eu comuniquei para ele do diagnóstico... Ele olhou para mim e falou, uh -huh, só não atua desde o medo. Só não atua desde o medo. E para mim foi um grande alicerce escutar isso. Só não atua desde o medo, só não age desde o medo. E uma conferência que eu tinha escutado dele há muito tempo atrás, o Jama falou algo assim, 99% dos medos que você tem que são imaginários, que vêm na sua mente, que geram ansiedade, que geram distanciamento de você e do outro. 99% dos medos que você tem nunca acontecerão. E o 1% que acontecer, você vai ter estrutura para enfrentar. noventa e nove por cento, fala isso para as pessoas do seu lado, noventa e nove por cento dos seus medos nunca acontecerão. E o um por cento que acontecer, você vai ter estrutura para enfrentar. E a única maneira que nós vamos ter de saber se nós vamos poder enfrentar essas adversidades é passando por ela. Há uma coisa que só se vive ao vivo. It's a live show. E se chama a tua vida. A tua vida você não vai viver através de um livro. A tua vida você não vai viver contando de uma maneira teórica. Você vai entrar na fogueira para queimar. Oh, yeah. Você vai entrar na dança para dançar. Você vai entrar no mar para molhar. Você vai entrar com tudo. E a única maneira que você vai ter para saber se você tem peito para bancar é entrar lá dentro e sentir, entrar na diversidade e ir profundo nela e depois poder estar aqui no palco ou na sala da sua casa contando para os teus filhos quais são os teus quatro pontos que você superou todas as suas adversidades. Quais são os teus quatro pontos? Qual é a tua história de reinventar, de reinventar-se? E quais são as desculpas que nós damos para não entrar mais profundo no reinventar-me, não ir mais profundo nos meus talentos, não ir mais profundo sanando ressentimentos e adversidades que eu ainda não vi, não honrei e não pus o meu poder aí. Enquanto nós não honramos as nossas adversidades, elas nos deixam escravo delas, elas não contam histórias de você falhou, você... Não, mas quando você entra e honra a sua adversidade, e você para e sente 
O que, que você está aprendendo? E você para e sente, onde é que eu quero ir agora? E você para e questiona, e redesenha, e questiona, e entra num espaço de transcendência e fala, puxa vida, o que a Sol falou aqui foi tão sagrado, ao poder que você tem de passar pelo que você passa. Essa história é chamada a sua vida. Ansiedade é ter medo de eu ser eu. Ansiedade é eu estar tão desconectado de mim que um pensamento que me fala um absurdo, eu acredito nele. E desde esse pensamento eu atuo e transformo esse pensamento numa regra na minha vida, uma regra na minha casa, uma regra no meu caminho. Mas se nós lembrarmos dentro do pensamento ansioso que 99% dos nossos medos nunca acontecerão e que o 1% se acontecer, nós vamos ter a estrutura para bancar, nós vamos lembrar-nos de onde nós viemos. Esta imagem é uma imagem do Dr. Sharpless, ele ganhou o prêmio Nobel da Química em 2001. E ele me cedeu essa filmagem. E essa imagem mostra, em real time, as células de um embrião duplicando-se. E mostra de onde você veio. Olha a divindade da tua criação. Olha o equilíbrio. Olha a fluidez. Abre os teus braços e observa e deixa entrar de onde você veio. Não há ansiedade aqui, não há dúvida, não há medo na tua criação. Você foi criado desde o espaço da paz, do amor, do divino. Cada célula medida com tanto carinho para que você esteja aqui hoje formado do mais belo, do mais puro. E leva a sua mão esquerda ao seu peito e devagar se levanta sentindo de onde você veio, desse embrião que foi se formando e leva sua mão para as costas da pessoa que está ao lado, atrás das costas dele, no coração dessa pessoa e sente que essa pessoa também foi formada de um embrião e sente essa dança suave, deixa o seu corpo balançar como se você for flowers of the universe flores do universo você veio de uma matéria tão equilibrada tão perfeita a tua história está escrita com a proteção divina a tua empresa está criada com a intenção mais pura a tua família está selada com a história que foi criada para eles você está protegido você é divino você é eterno você é próspero você é puro você veio do divino e vai voltar para lá. Sente o apoio da comunidade, você não está sozinho. Há algo que nos une e esse algo que nos une se chama as batidas do nosso coração. E quero que você sinta por um momento as batidas do seu coração. E faz esse toque de uma batida de coração. Sinta, só sinta, uma batida de um coração real. E quando a mente quiser te contar histórias, volta para o coração. Mindset do coração. Deixa seu coração falar mais alto que qualquer história da sua mente. Deixa ele falar, deixa ele estar presente. E devagar, levando a sua outra mão no coração. Sente essa presença na sala. Sente os seus dois pés no chão, tão firmes, tão presentes. E desde esse espaço, eu gostaria que você se sentisse em cima de uma montanha. E eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que me acompanha há muito tempo. Ele é de um poeta irlandês que se chama David White. Quando esse homem foi num lago que se chama Tilico Lake, é o lago maior no mundo, mais alto, e fica no Tibé. Ele olhou aquele lago no meio do nada, ele ficou tão impactado e ele escreveu esse poema em inglês, que ele perdoe a minha tradução. E esse poema vai assim. Nesse lugar tão alto, é simples assim. Deixe tudo o que você sabe para trás. Deixe tudo o que você sabe para trás. Diga 
a poesia antiga, a oração antiga do amor mais puro e abra seus braços. Aqueles que olharem para o lago com as mãos vazias se sentirão totalmente impactados. Lá, com a luz fria, refletida na neve mais pura, você vai ver por primeira vez a imagem do seu próprio rosto. Nesse lugar tão alto, nesse lugar tão alto, é tão simples como isso. Deixe tudo o que você sabe para trás. Deixe tudo o que você sabe para trás. Deixe. E diga a oração antiga do amor puro. Diga a oração antiga do amor puro e abra os seus braços. Aqueles que chegarem lá com as mãos vazias vão olhar para esse lago impactados lá nessa luz tão fria projetada na neve pura e branca você vai ver você vai ver você vai ver por primeira vez a verdadeira forma do seu rosto questione a sua mente em nome da paz mindset do coração gratidão You smile, the stars align Flower of the universe Child of mine <laughs> 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 <laughs>